Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, So kepada semua uh, Seperti mana yang saya maklum dalam perbincangan kita uh, Melalui whatsapp sebentar tadi Dan saya difahamkan tuan-tuan, tuan-tuan semua uh, Saya ini uh, Khairul dan Syakir kena kerja uh, hari ini kan Jadi uh, saya rasa kita masih lagi perlu tangg- jalankan tanggungjawab kita Untuk selesaikan uh, Uh, apa nama ni pembelajaran kita dalam fleet mechanics one hari ni uh, sebab kalau tak buat hari ni juga uh, se- uh, minggu depan akan ada subjek lain kan course lain dan saya yakin tuan-tuan juga akan busy dan tak sempat untuk, untuk ulang kaji jadi uh, yes as I, as I mentioned yesterday we would have uh, our final chapter uh, by today kita kena selesaikan uh, which is dimension analysis dan Uh, saya akan cuba berkongsi dengan tuan-tuan uh, melalui video mengajar ni uh, chapter terakhir dan saya sangat berharaplah tuan-tuan untuk tonton dan study ha? uh, paling penting uh, tuan-tuan semalam saya dah tunjukkan uh, dalam kalam ada ebook tu tuan-tuan download uh, dan content yang saya akan present hari ni pun sama je uh, more or less the same with the textbook dan tuan-tuan tengok dapatkan lebih banyak informasi di sana Uh, just in case kalau saya explain tidak berapa clear Tuan-tuan boleh tengok dalam uh, dalam textbook ada lebih detail uh, Kemudian yang kedua um, uh, Dimensional analysis ni uh, Dia uh, tidaklah terlalu panjang dan tidaklah terlalu pendek Tapi uh, saya harap tuan-tuan uh, Paling penting tuan-tuan cuba tengok uh, Beberapa problem solution examples yang yang uh, diletakkan dalam slide dan juga uh, tuan-tuan tengok dalam textbook tersebut ok baik ini adalah chapter terakhir chapter 5 dimensional analysis and similitude uh, apa maksud dimensional analysis and similitude uh, dia lebih kepada dimensional analysis adalah kita nak um, kita nak analysis uh, dimension uh, contohnya um, dalam Uh, contohnya kalau uh, speed velocity so velocity equal to meter per second kan so bila meter per second dia ada dimension dia iaitu dimension meter dan dimension second ataupun meter ni sebenarnya duduk dekat dalam apa jarak kan dimension jarak length betul length eh? contohnya um, contohnya kalau partikel ni dia ya Allah partikel ni dia move daripada left to the right kan bila dia move ni dia ada velocity dia kan so velocity ni adalah daripada apa daripada length kan jarak dia daripada point ini ke point ini and then berapa lama dia ambil kan time so L dengan T ni adalah sebenarnya T besar saya letak eh T besar ni adalah dimension ni adalah dimension ok kemudian similitude ni bagaimana kita nak make use similitude ataupun uh, dimension yang ada tadi kita nak similarkan dia ataupun kita nak jadikan dia dimensionless uh, bila kita come up with equation contohnya Renault number equation fraud number And then ada lagi uh, drag coefficient. Everything tu adalah the dimensionless. So how can we come up with dimensionless analysis? So uh, sebenarnya benda tu dapat daripada kita buat simulated analysis. Okay. So I will go in details. Uh, our objective for this chapter adalah untuk explain concept and application of dimensional analysis. Uh, definitely benda ni uh, kita nak dapat konsep dengan application of the machine analysis ni ada few slides yang finally saya akan bagi tahu secara uh, point ada tiga point kenapa kita perlu buat the machine analysis ialah bila kita belajar fleet mechanics ni uh, kita belajar uh, apa nama ni um, continuity equation Bernoulli equation kita belajar losses dalam pipe dan sebagainya tapi tiba-tiba kena belajar macam seolah-olahnya matematik kan ini macam matematik lah sebab dia adalah related to dimension related to numbers related to uh, uh, related to uh, cross cross dimension uh, benda tu macam matematik tapi dia adalah sangat penting dalam uh, dalam uh, fluid mechanics 
And then second one, uh, second objective adalah untuk apply Buckingham Pi Theorem. Buckingham Pi Theorem ni uh, sebenarnya macam pi je. Eh? Tapi bentuknya adalah sedikit berbeza daripada pi biasa yang 3.1446 tu. Eh? Dia adalah Buckingham Pi Theorem. Tapi saya akan uh, gunakan perkataan pi kebanyakannya. And in dimension analysis, kita tengok macam mana let's say kita ada beberapa equations, eh, beberapa parameters. Dan bagaimana parameters itu kita dapat gunakan dia untuk kita analyze dan come up with dimensionless. Ha. Uh, apa uh, nanti saya beritahu kenapa pentingnya dimensionless. Ha? Okay. And then lastly kita we would like to explain and apply geometrical kinematics and dynamics models. Okay. Uh, so firstly what we have to uh, keep in our mind. For this chapter, few things. First one is dimension. Second one is unit. Apa maksud dimension? So, dimension ni adalah physical quantity without numerical values. Okay. Physical quantity. Contohnya, saya bagi tahu tadi velocity kan? Velocity, dia ada uh, something meter per second. Okay. Something meter per second. Meter per second ni adalah unit. Dimension pula adalah physical quantity ataupun we call it as physical dimension. Uh, apa apa benda kriteria tu? Contohnya meter. Meter kriteria ada dekat apa? Meter ni adalah untuk describe apa? Describe length. Sorry, sorry. Saya asyik tertekan ke bawah, ke bawah. Ha, dia dia adalah dimension untuk length kan betul tak meter describe kepada jarak length second ni describe kepada apa describe kepada time so t okey ni adalah dimension okey and then unit pula adalah seperti mana yang saya bagi tahu tadi a way to assign a number to that dimension if you do have number let's say 0.5 meter per second then we use meter per second there as a unit to describe that uh, that particle ataupun crater tersebut dia moving dalam masa tersebut saat 0.5 meter dia pergi ha. ok there are several primary dimensions uh, primary dimensions maksudnya yang describe kepada Uh, dimensions yang umum eh, tuan-tuan belajar ha? dimensi kan bahasa Melayu kita sebut dimensi ada berat mass ada length panjang tadi ingat tak uh, jarak ada time ada temperature ha? temperature ha, macam COVID-19 ni temperature sangat penting lah kan kalau kita above 337.5 dah tak boleh masuk ha, ha, ke shopping complex atau ke mana-mana so time tu adalah dimension juga dimensi ada electric current kan? uh, electric current tu macam VIR kan? I tu sendiri kan current tu uh, and then amount of light amount of light contohnya uh, uh, bila speed of light satu amount of light satu kan uh, uh, dia adalah dimension juga and amount of matter uh, so dalam chapter ni uh, kita tengok all nine primary dimensions can be formed by some combination of the seven primary so kalau kita tengok ni ada seven seven primary dimension mass length temperature time temperature electrical electrical current amount of light and amount of matter kan kalau kita tengok ada ini adalah primary dimension primary uh, dimension yang asas dia ada uh, dimension yang terbitan ataupun kita panggil sebagai non primary dimensions which is the dimension yang come out daripada gabungan dimension dimensions yang ada contohnya force force ni kita rasa macam dia primary dimension maksudnya dimension yang asal tapi tidak dia sebenarnya adalah non primary sebab apa dia sebenarnya adalah combination of several or a few primary dimension which is mass which is length which is time kan So, kalau kita tulis unitnya, kilogram, length adalah meter, and then time adalah second, power of 2. Betul tak? So, ini adalah unit. 
unit eh unit so bila kita tengok sebenar-benarnya kilogram meter second ni dia adalah daripada uh, ataupun daripada ni daripada dimension primary dimensions kilogram adalah m uh, mass adalah uh, sorry meter adalah length second adalah time okey kita tengok kenapa pula ditulis dalam bentuk begini ya eh, kita tengok eh, kenapa ditulis dalam bentuk yang begini tuan-tuan okey kita tengok so dimensions and unit uh, we uh, uh, we try to explain a little bit more so primary dimensions ada 7 tadi kan 7 so ada mass bla bla sampai amount of matter symbols ni adalah And symbol, symbol ni apa? Symbol ni biasanya kita gunakan general, uh, general letter ataupun general um, huruf yang general untuk represent dimension tersebut. Contohnya mass kita guna m, length kita guna l, time kita guna t, and then theta kita punya symbol na, eh? guna theta ni, temperature, a for electrical current, amount of light c, amount of matter n. So there are seven primary dimensions overall but we only focus on the first three dimensions. So these three only. Hmm? Only three this one. Mass, uh, sorry. Mass kita tengok length, kita tengok time. Tiga ni je kita tengok dalam chapter ni. Uh, but Walaupun dia tiga, tiga sahaja dimension, ada banyak benda yang kita kena tengok. Okay. Uh, dia ada konsep dimensional homogeneity. Dimensional homogeneity ni, dia adalah every every adjective term in an equation must have the same dimensions. Maksudnya, uh, sepatutnya, let's say apple plus apple plus orange. Tak apa sesuai kan? Uh, maksudnya apa? Apple plus apple, okay. Tapi apple plus orange tak boleh. Beza kan? So, it's like... Uh, uh, it's like... Uh, tak boleh masuk lah. Uh, tidak, tidak sepadan. Sama juga dalam telefon ni contohnya kan? So, dimensional homogeneity ini penting untuk kita buat analisis. Contoh eh. The law of dimensional homogeneity adalah... Every additive term... Maksud additive ni apa? Uh, semua term-term yang ditambah dimasuk total sekali tu mesti ada same dimensions contoh eh change of total energy in a system uh, energy dalam sistem contohnya energy uh, kalau kita kata dalam blood contohnya dalam arteri darah kita ada blood uh, ada blood flow kan so blood flow tu bila dia mengalir dia sebenarnya dia exerted energy dia ada energy yang mengalir So, apakah uh, bila dia bila blood itu berjalan, uh, blood itu berjalan, blood itu dia mengalir dalam dalam arteri kita. Sebenarnya dia ada velocity. Bila ada velocity, confirm ada kinetic energy kan? Tuan-tuan ingat lagi tu, kinetic energy. Ini kita belajar dalam SPM dulu pun ada. Dalam physics masa undergrad pun ada. Dalam uh, kalau tuan-tuan ambil diploma engineering, definitely ada. Ada kinetic energy. And then bila lah contohnya, Uh, jarah kita naik lebih tinggi ke brain contohnya naik ke tinggi lebih tinggi maksudnya uh, dia ada dalam keadaan posisi yang lebih tinggi kan eh? so bila lebih tinggi dia ada uh, dia ada uh, kita panggil apa potential energy uh, pe ha uh, ni pe dia ada kinetic energy dan dia ada uh, momentum energy uh, bukan momentum ni uh, yes yes momentum sorry yes momentum because without momentum dia tak boleh nak gerak kan So, kalau kita tengok, bila kita tulis uh, keseluruhan blood flow, kan, bila dia bergerak, ada energi yang mengalir, ada energi, the changes of energy kan. Ni, ni theta, eh, sorry, delta ni adalah changes. Ataupun delta, eh, delta, kita sebut delta. Change, uh, changes of energy sewaktu bergerak, tapi dia energy always preserve kan. Tuan-tuan tahu yang tu kan. So, dia ada... Uh, momentum, dia ada kinetic energy, dia ada potential energy. Uh, dia boleh tambah selamba macam tu je tuan-tuan. Untuk menjadikan jumlah total energy yang berubah. Sebab apa? Sebab kalau tuan-tuan describe secara detail, momentum energy, kinetic energy, potential energy, tuan-tuan akan tengok dimensionnya adalah sama. Ni dimension dia orang. Eh? 
kita tengok momentum momentum adalah uh, uh, ini adalah energi untuk keseluruhan yang ni kan yeah. kita tengok dia punya unit energy is equal to force time length force macam kita buat kat depan tadi kan meter power of one ni maksudnya apa ada satu ada satu uh, mass uh, and then ada length uh, dua maksudnya ada dua kali contohnya power of two lah eh? length power of two meter square uh, uh, yes meter square eh? dua and then uh, divide by time T adalah time bukan temperature tu T besar capital T dalam chapter ni dia adalah time and power of two so kita tengok dalam keadaan momentum ni Okay, metal energy mass energy over mass kan eh? so dia equal to energy actually delta u ni juga sama ada mass ada length of two yeah. kinetic energy juga sama tuan-tuan tengok dia punya unit and then potential energy sebab kalau tuan-tuan tengok apa yang menyebabkan dia jadi sama sebab parameter yang involve untuk hasilkan uh, apa nama ni parameter tersebut sebenarnya akhirnya bila dia buat cross cross ataupun cross check dan uh, unit yang terlibat sebenarnya sama saja eh. contohnya u dengan u kan eh. u dengan u maksudnya uh, dia ada m over s m over s ni pula ada kilogram uh, kan okay. uh, begitu ni pun sama juga uh, kinetic energy m adalah mass velocity ni adalah apa m over s kan tapi power of 2. Eh? Ni pun sama power of 2. Dan begitulah tuan-tuan. Eh? Okay. Seterusnya. Ini adalah dimension yang. Uh, contoh dimension yang ada. Tuan-tuan tengok. Kalau dalam area kan. Area maksudnya keluasan tapak. Keluasan sesuatu surface. So dia adalah meter square kan. So dimension yang adalah L power of 2. Velocity. M over S. So L1. T. Minus 1. Volume flow rate. Ingat volume flow rate. Q kan. Ataupun macam ni. Unitnya. Uh, 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 apa. Symbolsnya. So L power of 3. T power of minus 1. Maksudnya M. M cube. Uh, dan mass flow rate. Tuan-tuan baca sendiri nanti ya. Eh? Okay. So dimensional analysis akhirnya. Kalau tuan-tuan tengok. Sebenarnya. Uh, dalam experiments to save time and money tests are performed on a geometrically scale model not full scale prototype contohnya tuan-tuan kalau kita tengok kereta kan uh, let's say kereta gen uh, kereta X70 proton tu kan kalau uh, kita nak buat check uh, kereta tersebut secara rigorous rigorous ni nak buat banyak-banyak dan macam-macam condition So kita boleh je letak X70 size yang sebenar tu yang dekat 2 meter lebih kat 3 meter tu letak kat dalam terowong uh, terowong angin kan dan terowong angin tu uh, wind tunnel tu kita boleh check dan dalam wind tunnel kita boleh manipulate speed of wind kita boleh manipulate the temperature we can manipulate the drag force and everything uh, but um, to some extent dia membazir lah kan membazir sebab Uh, energy kena guna banyak electrical kena guna banyak cost pun tinggi how about if we scale down size X70 yang 3 meter tu kecilkan dia kepada let's say dalam uh, dalam 5, 500, 50 cm je contohnya kecil length dia 50 cm tingginya dalam 10 cm kecil ya tu dipanggil sebagai model yang besar tadi adalah prototype yang asal X70 yang size asal adalah prototype yang yang kita kecilkan saiznya scale down kan dia dia panggil model. So itu jamak, dapat jimatkan masa. Kalau nak kaitkan prototype yang besar dengan model yang kecil sudah pasti kita kena ada uh, dimensional similarity dulu. Ah uh, which is kita nak buatlah ni. Kan. So ada tiga sebenarnya primary purpose of dimension analysis. Satu to generate non dimensional parameters that help in design and experiment. Second, to obtain scaling law. If we want to get scale, uh, scale yang specific, we have to do the dimension analysis. And contohnya scaling law so that prototype performance can be predicted from model performance. Third one, to predict trends in relationship between parameters. Okay, so those three uh, primary processes, primary purpose, 
is very important go to me please so that we can come up with um, similarity okay now um, ada beberapa benda yang penting bagaimana kita nak buat dimensional analysis ni ok uh, definitely tuan-tuan boleh tengok dalam textbook tu ada ada introduction yang agak panjang lebar how uh, who, who start the dimensional analysis who uh, who invent uh, the theory of Buckingham Pai uh, but I will skip all that points we go straight to the uh, to the uh, to the steps that involve dimension analysis and similarity first one they start dengan kita kena cuba tengok yang pertama ada grid letter pi pi grid letter pi ataupun tadi disebut sebagai Buckingham pi ingat tak ha, sama je ni so Buckingham pi ataupun pi ni dia adalah non dimensional parameter ok apa maksud non dimensional parameter maksudnya dia adalah um, purely purely not something uh, purely doesn't have dimension dia dia bukan lit, uh, mid, uh, length dia bukan time dia bukan mass And dia adalah non dimensional parameter kita nak gunakan dia eh, untuk analisis so tuan-tuan kena bayangkan dalam macam bentuk matematik sedikit lah so in general dimensional problems there is one pi that we call dependent pi and it giving it notation as pi 1 ingat pi so dia ada pi 1 which is dependent dependent pi ok apa tadi pi? non-dimensional parameter ingat eh, dia bukan parameter dia bukan mass ha, saya nak ulang sekali lagi sebab nanti takut confuse dia ada banyak step dia juga yang kedua pula the parameter pi 1 is in general function of several other pies which is we call independent pies so pi let's say pi yang selain daripada pi 1 pi 2 ke pi 3 pi sorry pi 2 ke pi 3 ke pi 4 or pi n any numbers dia adalah apa benda dia adalah independent pi tuan-tuan apa maksud dependent dengan independent ingat lagi tak kalau kita translate secara direct uh, literally uh, English tu bahasa Melayu dependent ni adalah yang bergantung kepada something. Contohnya kalau bola itu melantun atas lantai, kan bola tu uh, kita lepas daripada let's say meter tinggi bola takraw contohnya. Tak bola takraw. Kita lepas bola takraw tu jatuh atas lantai. Okey. Dia, dia akan bouncing back to the air kan. Bila dia bouncing back tu, kita nak tengok setinggi mana dia bounce tu ok, bila kita nak tengok dia setinggi mana dia bounce tu, sebenarnya dia adalah independent ke dependent, sudah so, pasti dia adalah dependent sebab apa, pertama dia dependent kepada berat bola, kalau bola tu berat, contohnya tuan-tuan kan, bola tu berat so bouncing tu taklah, bila dia bounce balik lepas kita lepas ke lantai, tidaklah tinggi mana sebab dia bergantung kepada mass kalau dia makin ringan, dia lagi tinggi itu maksud apa benda, dependent tuan-tuan, kan apa pula yang independent? Independent dalam kes bola kita lepas tadi tu. Apa benda yang independent? Dia tidak bergantung pada apa-apa saja. Apa benda agak tuan-tuan? Dapat? Iaitu gravity. G 9.81. Ingat tak? Eh? 9.81. Gravity acceleration dia tu. Masih lagi sama. Kita lepas lah tinggi mana pun. Dia punya G tetap sama. So, itu adalah independent dia tak bergantung kepada apa-apa pun kan tapi mass bergantung dapat saya harap ada orang dapatlah eh so <coughs> kita juga boleh tulis dalam bentuk begini eh pi 1 which is ni apa pi 1 independent uh, sorry dependent uh, dependent dependent banyaklah mass kan uh, length benda-benda uh, yang berkaitan tu banyak dan uh, dia ni adalah hasil ni equal ni equal ni macam hasil daripada function of pi 2 yang yang depend, yang independent independent ni. Uh, okay. So to ensure similar complete similarity 
the model and prototype must be geometrically similar and all independent groups must match between model and prototype. Ha, contohnya nak kalau kita nak buat similarity, kalau kita ada kereta macam tadi saya kata kan. Hmm, kereta yang prototype panjangnya adalah 3 meter kan. Jadi kita nak kecilkan dia. Sebab apa? Nak jimat kos kan. Ha, tak nak bazar kereta elektrik banyak-banyak nak run wind tunnel. So 3 meter kepada 50 cm je panjang kan. Ini disebut sebagai prototype. Prototype ni yang asal. Ini disebut sebagai model. So kalau tuan-tuan tengok prototype ni ditulis sebagai P, model ditulis sebagai M. So kalau tuan tengok P ni selalunya ditulis kat sini P. Model ni pula ditulis dekat sini M Boleh? Ha, kalau jangan, jangan confuse pula Bila tengok M Tengok P ha, Maksudnya itu adalah prototype Itu adalah model Boleh tak ni? Ha, so logik lah dia tulis begini eh? By 2 Apa maksud 2 pula? 2 tu adalah Apa benda? <laughs> Saya cakap seorang tapi Agak tuan radian je lah eh 2 <laughs> ni refer kepada yang ni yang duduk dekat kategori Sorry, 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 sorry Not this one Tu ni dekat sini Yang kategori Allah Yang kategori Independent Kan? Dia independent So, independent dekat uh, Dekat model Mesti juga independent dekat Prototype uh, Dan you Mesti sama Kalau yang ni kita tengah duduk kaji pasal Um, let's say uh, Length nah, Macam tadi kita kata length 3 meter kan So length Length uh, model Dengan length prototype So 3 meter Dengan 50 cm Sudah pasti ada perbezaan Contohnya sat, Satu uh, One prototype is equal to uh, Maksudnya Size biji prototype tu Sebenarnya bersamaan dengan berapa biji? 50 darab berapa? 6. 6 biji model. Barulah boleh dapat sama saiz dengan prototype. Kan? So, 6 6 length uh, model equal to 1 length prototype. Dapat tak ni? Saya cuba nak mudahkan cerita. Nampak sikit lah eh. Ok. Contohnya dalam kes ni. Kita tengok eh. Ini adalah uh, sebiji macam saya bagi contoh tadi. Length for prototype Length for model And then kita nak check uh, dalam, Let's say ni dalam wind tunnel lah Wind tunnel eh, wind tunnel. So ini kereta yang sebenar Kita nak jimat cost Kita buat dalam bentuk model So kita downsize kan everything Length, height kan hmm. So kalau you all tengok Dia tulis PPP Ini dia tulis MMM So prototype dengan model So, ada tiga benda yang selalunya kita buat untuk buat similarity dalam uh, dimensional ni. Yang pertama adalah uh, geometric similarity. Geometric similarity ni length contohnya yang ni. Length. Uh, geometric similarity. Maksudnya, uh, kita kena dapatkan. Let's say yang dalam kes ni one fifth. Maksudnya, uh, size model tu one fifth je daripada size yang sebenar. Oh, contohnya Yang kedua adalah Kinematic similarity Kinematic similarity ni Based on time scale Dan uh, instead of kita run Kereta ni Contohnya kita run dia uh, uh, Kita run dia dalam wind tunnel Dengan saiz sebenar sejam Kita downscale kan dia Kita buat 10 minit je ha. Tapi kita kena make sure Dia similarity Boleh tak? Kena faham Supaya dia jadi sama Outcome daripada Uh, kita buat eksperimen yang selama sejam tadi Kita kecilkan Kita singkatkan daripada 10 minit Dia mesti outcome dia sama uh, Of course ada matematik sedikit kat situ kan Kemudian dynamic similarity Dynamic similarity ni adalah force scale Force scale ni adalah Dia ada Dia achieve when all forces In the model flow scale By constant factor Maksudnya kita ada constant factor yang kita boleh buat correction kepada yang real ataupun prototype. Ini contoh-contoh tuan ni eh? kita tengok. Between prototype car of length. Contohnya length ni kat mana? Geometric similarity kan? Okey. So ada 
length pada prototype dengan length ke, uh, model so in case of aerodynamic drag contohnya nak check drag uh, aerodynamic drag aerodynamic drag force ni saya tak pastilah tuan-tuan ingat ke tak tapi selalunya dia sebut dia tulis sebagai FD contohnya FD there are only two pi in the problem macam eh so pi 1 equal to pi 1 ni apa tuan-tuan pi 1 ingat tak tadi apa benda pi 1 tadi adalah independent ingat tak independent boleh kemudian pi 2 adalah dependent eh terbalik ni tak balik ha huh. thank you thank you sorry saya yang terbalik so kita betul kan okey dalam a uh, pi 1 dia adalah dia adalah dependent pi 2 ni ataupun pi pi yang lain dia adalah independent Maksudnya apa dia tak bergantung kan So definitely lah dependent ni Apa yang berlaku ataupun Function kepada any parameter yang independent yang free tadi tu Menyebabkan dia berubah lah kan So dalam kes ni Pi 1 adalah FD over rho V power of 2 L2 Apa maksud dia? Sebab ni adalah FD ni Ingat tak Pi tadi dia adalah non dimensional parameter Dia tak ada dimensi apa-apa uh, Sebab kita nak Simplifykan dia So that it can represent uh, Apa benda? Represent apa? Represent uh, dimension Yang either it is dependent or independent So dalam kes ni FD ni adalah Drag force ataupun aerodynamic force uh, Dalam aerodynamic So dalam kes ni kalau tuan-tuan tengok Kita isi FD over rho V power of 2 L2 Ni sebagai pi 1 ni boleh. Dia adalah apa benda? Dia adalah Dependent force Dia dependent Dia depends pada apa? Ha. Drag force ni depend pada apa? Drag force sebenarnya depend kepada F ni ingat F ni function eh Dia boleh berubah dan sebagainya Dia depends pada Sekejap saya padam ni sikit Dia depend kepada Tak mau dia Sekejap okay. oh. Dia depend kepada Rho VL over new Ha, soalan cepu mas. Apa rho VL over new tuan-tuan? Ini sebenarnya adalah Renault number. So faham tak? Drag force of this car dalam wind tunnel bila dia run, dia sebenarnya adalah value drag force tu sebenarnya adalah bergantung kepada apa? Bergantung kepada Renault number kereta tersebut ataupun Renault number wind yang langgar kereta. Kalau Renault nombornya tinggi, tuan-tuan ingat tak bila more than 4,000, more than 2,400, apa apa state of flow? State of flow, contohnya da, kalau dia dalam internal flow, eh? internal flow, saya harap tuan-tuan ingat lagi lah, eh? kalau dia less than 2,000, less than 2,400, ha, ingat lagi tak 2,400 kan? Dia adalah lamina. Kalau in between 2,400 Oh dah Asyik lepas pula dah Kan Kalau more than 4,000 Dia adalah Apa Terbulan kan So Benda ni semua Dia main peranan Kepada drag force Ha, dia dependent eh, independent maksudnya apa dia independent ikut suka dia lah angin tu nak berapa laju pun <laughs> faham tak akhirnya let's say kalau dia tinggi sangat 10,000 ribu dia nak number state of flow pada masa tu adalah terbulan kan apa yang berlaku kepada drag force ber, uh, mungkin kemungkinan drag force menjadi makin kurang ataupun makin tinggi kita tak tahu so drag force sebenarnya adalah dependent Renault number ni adalah independent Whatever happen to Renault number Kan Value dia Ataupun state of the flow dia Menyebabkan drag force ni berubah ha, Okay Nampak eh Itu contoh lah eh Okay Kita tengok satu uh, Example di sini Tuan-tuan tengok Ni soalan saya cuba conteng tadi ha, Saya padamkan dulu 
supaya tuan-tuan boleh tengok secara detik Mari kita baca sama-sama Ok Similarity model Ok Similarity between model And prototype Ingat lagi Model adalah Yang kita selalu scale down Scale down or scale up uh, Mostly scale down lah selalunya Kan okay? Prototype adalah original size Ok So dia nak check similarity So the aerodynamic drag of a new sports car In this picture eh, Is to be predicted at a speed of 50 mile per hour Careful 50 mile per hour still not in SI unit SI unit always meter per second So kena tukar kan At an air temperature of 25 degrees C 25 darjah Celsius Automotive engineers Built a one fifth scale model Padam sikit ni Ni uh, One fifth One fifth model Of the car to test in a wind tunnel Maksudnya apa? Size Model Berbanding prototype adalah 1 per 5 je Boleh? Ha, kecil lah kan nak khabar Okay It is winter and the wind tunnel is located in a, in an unheated temperature Oh unheated building Winter ni tuan-tuan uh, Winter ni uh, Saya ingat masa saya kat UK dulu Kalau winter maksudnya apa temperature ni less than 10 uh, Maksudnya sangat Sangat sejuk uh, Kalau dalam surface jalan raya Dia Dia uh, Apa? Uh, slippery uh, They sleep Boleh sleep um, And then The temperature of the wind tunnel Hair is only 5 degrees C Determine how fast the engineer Should run the wind tunnel In order to achieve similarity Between the model and prototype Tuan-tuan ha. rasa Apa benda yang sepatutnya sama dulu ni Apakah Parameter Yang kita perlu check Ataupun manipulate So that Prototype Dengan Model Mesti sama Betul Jawapannya adalah Renault number Okay Sebelum tu Mari kita buat satu-satu Dalam ni Bagus tuan-tuan tu Boleh tengok step by step Yang dia buat Pertama dia adalah Solution Dia kata We are To utilize The concept of similarity To determine The speed of The wind tunnel Haa Tu baru teorinya Tapi kita tahu lagi Nak guna equation apa kan ha. Tapi kalau speed Definitely Dia mesti coming Daripada satu equation Yang yang boleh digunakan Dalam any situations As long as Dia adalah flow Which is Renault number Rho V D Over New Ataupun D ni Boleh replace by L Okay Assumptions So we have to give assumptions Haa huh? Otherwise, kita tak valid Pertama Definitely Air Dalam wind tunnel ni adalah Incompressible Sebab tu dia tulis ni Compressibility of the air is negligible Sebab apa? Sebab ada kemungkinan Kalau air tu terlalu tinggi Dia jadi compressible Macam saya sebut dalam kelas malam kan Bila dia compress air Dia maksudnya apa? Uh, sorry, compress air pula dia, Bila dia compressible flow Maksudnya Mac number dia tinggi eh? More than one Uh, so dalam kes ni Kita kena consider Dia always less than One Mach number Which is Incompressible The flow So the wind tunnel walls Are far enough uh, To not interfere With aerodynamic fair Maksudnya apa Kalau kita letak dalam wind tunnel Dia punya wall tu jauh Kalau wall tu dekat Dengan kereta Dia kacau aerodynamic kan ha, So dah pasti begitulah So kita kena kata Jauh eh? Dia kata far enough away To not interfere With the aerodynamic force Third, the model is geometrically similar to the prototype. Maksudnya apa? Kalau prototype tu ada pintu empat. Ha, model pun kena ada pintu empat. Faham? Ha, kalau ada tayar, uh, uh, prototype ada empat tayar. Uh, nak jimat kos, dalam model kita buat dua tayar je tak boleh. Kena ada empat juga. Okay. Kemudian, the wind tunnel has a moving belt to simulate the ground under the car. Maksudnya apa? Dia ada... Uh, dia ada belt ni yang moving so that dia boleh manipulate real punya uh, 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 apa real punya car uh, movement eh? so bila car tu dia moving uh, 
the moving atas moving belt okay then we go to the solution uh, oh, no before that we put down the properties first so bila properties um, kita tengok eh bila properties kita kena write, uh, tuliskan properties uh, tuan boleh tengok kat sini properties ni eh uh, at uh, so dia tulis yang properties uh, properties definitely adalah a kan so dalam prototype kan okay? <coughs> dalam prototype dia kata um, 25 degree C tu eh ni adalah air P prototype so for air temperature sorry for air at atmospheric pressure and T 25 degree C nak tengok kat mana tuan-tuan tengok dekat property table kat belakang ada air properties according to specific temperature so for temperature 25 degree C density nya rho is 1.184 kilogram per meter cube dia punya viscosity pula adalah 1.849 power of minus 5 kilogram per meter second um, so similarly untuk model bila dia buat dalam wind tunnel kan, dalam wind tunnel temperature tadi dia kata berapa 5 so 5 celsius, so 5 celsius kita check dengan property table tadi rho dia adalah 1.269, beza ni tuan-tuan jangan uh, guna sama markah pun akan ditolak kalau kita tak check kan eh? And then, dia punya viscosity adalah 1.7 power of minus 5. So, then we do the analysis. So, when we do the analysis, definitely kita tahu dia adalah Renault number kan. So, and then kita tahu kalau tuan-tuan uh, nak uh, buat lebih proper, firstly, dia adalah Renault number. Renault number ni adalah dependent parameter or independent? Ingat lagi tak? dia adalah independent dia tak bergantung kepada apa-apa dia adalah uh, uh, value yang dikeluarkan adalah value yang 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 sal yang menyebabkan berubah yang lain-lain so diguna sebagai 2 uh, that's why dia letak 2 model equal to pi 2 prototype maksudnya dia mesti sama tuan-tuan eh, mesti sama so Uh, kita tahu uh, equations yang involve adalah Renault number. So, Renault number model equal to Renault number prototype. Mesti sama Renault number tu. Otherwise, it's not valid. Okay? So, kita write down Renault number. Rho model V model. Length model. Length model ni adalah length kereta tu kan? Divide by new model equal to rho prototype v prototype velocity prototype length prototype over new prototype ha and then baru kita boleh buat analisis tuan tuan kita ingat tanpa uh, tanpa step ni kita tak boleh nak solve pun tuan tuan ingat tengok eh dan dia masuk dalam ni masuk dalam ni juga masuk dalam ni juga and then disebabkan kita nak apa tuan tuan kita nak check Velocity yang engineer Soalan dia tanya kan Berapakah velocity yang sepatutnya Automotive engineer ni Setkan Kepada wind Dalam wind tunnel tu So that Dia boleh dapat Renault number yang sama Suatu prototype So You boleh alihkan everything So tinggalkan VM je And alihkan je lah eh? uh, Rho P V P L P Times New M pergi atas Over apa uh, new p kan ni uh, rho m dengan lm kan ni semua benda ni lah ok dan uh, kita masukkan everything but don't forget dia kata dia kata apa dia kata uh, new new uh, dia adalah length dia adalah dia sebut sebagai tengok eh dia kata mana tadi Engineer autom automotive engineers build a one fifth scale model. One one fifth scale model meaning a uh, model tu dikecikkan sebanyak lima kali. Ah, so dalam kes ni tuan-tuan tengok sepatutnya kita boleh buat apa? Kita boleh buat macam ni. Satu prototype 
saya tulis kat sini pakai pen color hitam senang satu prototype bersamaan dengan 5 biji model kan betul tak so dalam kes ni bila kita alih-alihkan dia Five and one. So, bila kita alihkan dia, sepatutnya five one over five. Salah ni. It should be times five. So that's why we come up with time five here. And uh, okay lah. Hmm. So bila dia times five, maksudnya. Uh, sebab dia kata one fifth kan uh, so because d adalah velocity speed uh, speed of the of the model so bila times five then we can get the same Renault number me same Renault number of prototype then we can have the value of two two hundred twenty one mile per hour okay. Dalam kes ni, kalau tuan-tuan tengok, dia tak tukar pun mile per hour. Sebab apa tuan-tuan? Sebab uh, mile per hour ini tak perlu tukar sebab dia hanya relate kepada, uh, eh, dia tak relate kepada mana-mana equations yang dalam ni. So, contohnya new, new dengan new, row dengan row, LP over LM pun sama. Length untuk prototype dengan length untuk model. Okay, how about if a water tunnel is used instead of the wind tunnel? Tadi kita guna wind tunnel, kena wind. Sekarang ni kita guna water tunnel. So, bila kita guna water tunnel tuan-tuan, kita boleh guna benda yang sama juga. Maksudnya, LP adalah saiznya 5, LM adalah saiznya 1. 5 kali ganda besar Prototype tu 5 kali ganda besar Boleh? Ni pun sama eh Prototype tu 5 kali ganda besar Ni 5 kali ganda besar daripada model Umi So, bila kita ganti Dia dapat nilai berbeza tuan-tuan 16.1 Tapi sebab apa 16.1? Sebab new uh, New model dengan Row uh, Sorry, row model berbeza Berbanding dengan sebelum ni Tuan-tuan tengok ni Ni Dengan ni uh. So definitely uh, Kalau guna water uh, Speed yang perlu dihasilkan Jauh lebih rendah daripada air Tapi adalah Consequences yang lain Contohnya Ada energy Ataupun electrical ke Ataupun ada uh, Subject to error ke Lagi tinggi dekat dalam water ke Atau sebagainya Kita tak pasti Cuma Ada dia tulis di sini One advantage of water tunnel is that the required water tunnel speed is much lower than the required of wind tunnel for the same size of the model ok ini untuk uh, apa nama ni ini untuk soalan yang ni dululah uh, yang uh, repeating variable saya akan masuk selepas pada ini dalam video yang seterusnya cuma tuan tuan tengok Uh, kalau di belakang ni ada satu latihan Tuan-tuan buat Iaitu Latihan Yang ini uh, Not this one This one Okay Kalau kita tuan tengok An airplane is designed to move In air at 20 degrees C At 7 meter per second So If a 120 scale model is tested in air at the same temperature and properties of air at 20 degrees C dia bagi dah ni eh, dia given determine the velocity of the model for the same Renault number <coughs> yeah. 
Tak payahlah bagi wafi tu Wafi buat apa? Wafi yang kacau ni tu If 125 scale model is tested in water Then bagaimana pula velocity dia? Ha, tuan-tuan tengok ni soalan yang lebih kurang yang kita buat latihan sebelum ni So saya harap tuan-tuan buat ni A, B1 and B2 Ok Untuk soalan A Nanti kita buat sama-sama uh, Based on Buckingham analysis ini Yang kita akan buat uh, Bersama dalam Video yang seterusnya Ok Saya berhenti dulu sampai di sini uh, Nanti kita sambung lagi